Здравствуйте, я дизайнер Полина Кузнецова и рада приветствовать вас на нашем мастер-классе по изготовлению мака Нуво. А сегодня мы будем делать с вами такое прекрасное изделие без использования специальных инструментов. Итак, мы начинаем. В нашем коротеньком мастер-классе мне бы хотелось научить вас обрабатывать ткань для цветов самым простым и доступным для всех способом. Это вода и клей ПВА. Клей ПВА вы можете взять фирмы Хенкель. Вот такой момент, например, в красной баночке, он бывает в желтой баночке. А самое главное, чтобы тот клей, который вы покупаете, был белого цвета. Вот видите, белоснежный клей. Желтый нам не подходит. Он имеет немножко другую как бы, структуру, видимо, и, соответственно, оставляет на ткани крапинки некрасивые. И иногда мешает окрашиваться. Тонированию ткани тоже может помешать. Поэтому вот такой клей для нас это самый верный вариант. Что мы делаем? Примерно на стакан воды комнатной температуры мы должны взять где-то полторы столовые ложечки нашего клея. Вот так. Размешать очень-очень хорошо, чтобы у нас не осталось с вами таких внутренних вот волосиков от клея, растяжечек. Даже иногда можно это сделать пальчиками, кисточкой. То есть поучаствовать, поруководить нашим клеем. Не бойтесь испачкаться. В любом случае вы все равно будете ткань сюда опускать. Поэтому ручки будут грязные. Поэтому аккуратненько, прям пальчиками разводим клей в нашей пиале. И смотрим, есть ли на пальчиках еще какое-то вот что-то осталось. Или вы уже чувствуете, что все. То есть у нас получилась такая вот как молоко вода. Здесь есть маленький секрет. Клей ПВА и вода это самый простой способ обработки ткани. Но он хорош тогда, когда вы обрабатываете ткани матовые. Вот как сейчас у меня на столе, например, лежит кусочек крепдышина. Ткань матовая, и, соответственно, клей ПВА и вода тоже как бы этот раствор при высыхании становится матовым. И на блестящих тканях он немножко убивает блеск. И ваши блестящие ткани, такие, например, как атласный шелк, тоже могут оказаться матовыми. И вам будет достаточно сложно определиться, какая же ткань, например, средней плотности перед вами лежит. Поэтому для того, чтобы вернуть блеск ткани, следует в наш раствор, если вы обрабатываете атласный шелк или дикий шелк, или дюпон, это ткани, у которых есть одна блестящая поверхность, Вторая матовая изнаночная сторона. Для таких тканей в наш раствор следует добавить столовую ложку спирта или водки. Таким образом, это убережет вас от того, что все наши ткани как бы немножечко а, такими станут туманными, скажем так. Итак, когда мы с вами весь растворчик приготовили, то есть у нас абсолютно получилась однородная с вами масса, мы аккуратно кусочек заготовленной нами ткани на цветы опускаем. Вот таким вот образом в раствор вынимаем аккуратно. Перекручивать ткани не нужно, но нам нужно обязательно снять аккуратненько вот просто лишнюю водичку. И теперь наша задача расправить кусочек ткани и сушить его в вертикальном положении. То есть лишнее мы снимаем, лишний клей, лишний раствор, таким образом, чтобы слишком сильно не текла вода. Растягиваем нашу ткань. Чем ровнее кусочек, тем а, лучше результат. Естественно, вам не придется его гладить дополнительно. И, соответственно, быстрее мы как бы придем с вами к заветной цели, к изготовлению вашего цветка. И аккуратно, после того, как мы сняли лишнюю воду, посмотрите, у меня здесь ее осталось достаточно, мы с вами должны, а, сейчас все имеют дома сушки, а, аккуратненько заложив краешек, 
Я это делаю на степлер, например, потому что у сушек домашних у них такие тоненькие-тоненькие речки, и степлером можно присоединить прямо к сушке или просто наложить вот краешек на краешек, как бы скрепить, вот таким вот образом заложить край примерно в 2 см вокруг основки. Можно ниточку между двумя стульчиками натянуть, здесь кому как удобно абсолютно. Но и сушить нужно вот в вертикальном виде, в таком нашу ткань. И не забудьте положить под вашу ткань кусочек газетки, потому что в любом случае вода еще будет стекать и может на пол накапать. И для того, чтобы просто себя уберечь свой пол, свою мебель от лишних вот таких вот клеевых растворов, соответственно, положите под кусочек ткани газетку и сушите наш кусочек до полного высыхания. Если хотите, чтобы высохло быстрее, можете, пожалуйста, просушить нашу ткань феном, и у вас будет готова ткань, ровно точно такая же, как мы пользуемся нашими японскими тканями, очень похожа на нее для изготовления нашего мака нового.